Hindi po ibig sabihin na pag may nauna sa iyo, na ikaw ay nahuhuli na sa buhay. Amen? Hindi ibig sabihin, pag merong taong mas nakaangat sa iyo, mas mabuti sila at mas mahal sila ng Diyos. Amen? Kailangan nating maunawaan na tayong lahat ay may sarasariling panahon. Kung kailan tayo mauuna, kung kailan tayo aangat sa buhay. Halimbawa po, itong si Warren Buffett, isa pong Amerikano na napakayaman. He started investing when he was 11 years old. Kaya naman po napakayaman niya ngayon. Pero si Colonel Sanders, yung pong nakaimbento ng spice ng KFC fried chicken, nagumpisa pa lang po siyang magtinda ng manok, mag-business, nung siya ay 65 years old. Ibig po bang sabihin, mas magaling si Warren Buffett kesa kay Colonel Sanders? Hindi po. Si Jeff Bezos, napakayaman din po sa Amerika. Bago po niya inumpisahan ng Amazon, isang napakalaking kumpanya ngayon sa Amerika. Iba-iba daw po yung kanyang naging trabaho. nag din siya sa iba't ibang negosyo at business bago niya napalaki itong Amazon. Pero si Mark Zuckerberg, ang founder po ng Facebook, isa lang po yung naging negosyo niya. At ito nga po, ating ginagamit yung Facebook. Ibig ba sabihin, mas magaring si Mark Zuckerberg kay Jeff Bezos? Hindi po. Si Obama, He was 47 years old when he became the President of America. At si Joe Biden po, ilang taon po siya nung siya ay nahalal bilang Presidente. He was 78 years old. Isipin niyo po yun. Ito pong si Abraham. He was called by God to become the father of nations, maging ama ng bansa na hinirang ng Diyos. Ilang taon siya nung pinili siya ng Diyos. He was 75 years old. Pero si Haring David, siya ay 15 years old nung naging hari siya ng Israel. Ibig ba sabihin, mas magaling, mas mahal ng Diyos si David kesa kay Abraham? Hindi. We have to understand, my dear friends, that we have different races in our lives. We are on a different journey. That is why do not compare your life with others. Be happy. Where you are journeying, ito pong mga alaga, ito mga disipulo ng ating Panginoon. Narinig natin sa Ebanghelyo that they were happy, they were praising the Lord. Even if the Lord ascended into heaven, na unang ating Panginoon umakyat sa langit. Pero hindi sila nalungkot, hindi sila nainggit. Pwede naman nila sabihin sa ating Panginoon, Lord, sama mo naman kami. Kami rin, bakit hindi mo pa kami dala sa langit? But why is it that the disciples were still happy even if they have not ascended into heaven? Bakit masaya sila kahit hindi pa sila umakyat sa langit? Kasi naiintindihan nila, meron din panahon para sa kanilang umakyat sa langit. And you have to understand that. Huwag kang magmadali. Makakaakyat ka din sa langit. Huwag kang maingit sa iba. Darating din ang panahon, makakarating ka din dyan sa pinapangarap mo. Huwag mong ikukumpara yung iyong paglalakbay sa paglalakbay ng iba. Parang yung pong kasabihan, sabi niya, Do not judge a day by its weather. Ganyan tayo eh. Hinuhusgahan natin yung ating buhay sa panahon. Kala natin yung weather, yung panahon, hindi na magbabago. E ano ngayon kung sa buhay mo tag-ulan? E ano ngayon kung sa buhay mo tag-init? Hindi naman forever na ganyan. Kailangan mong maintindihan na iba-iba ang ating panahon. Sabi nga ni Kuya Kim, weather-weather lang. Pag ulan, may malaking problema, magbabago din yan. Pag init, pinagpapawisan ka, mawawala din yan. You have to continue your journey. Darating din ang panahon na mararanasan mo ang langit. Meron pong mga nag-board exam. Meron mga pinalad, pumasa, nagpapasalamat. Meron din po mga bumagsak. Ibig bang sabihin yung mga bumagsak, hindi sila magaling? Ibig ba sabihin yung mga bumagsak, hindi sila talaga nag-aral, nagpursige? Hindi. Do not measure yourself with your success and with your failures. Nagkataon lang, nagkulang ka lang ng ilang points. Hindi pa panahon para sa iyo. Continue. Meron din pong mga iba na iingit sa kanila mga kapatid, sa kanila mga kamag-anak. Bakit daw po sila mayaman? 
maganda ng bahay, nakuha na yung dream car, napatapos na yung mga bata, habang sila punong-puno pa rin ang mga utang, napakaraming problema, wala silang pera. Kailangan mong tandaan, wala ka pa doon. Nandiyan ka pa lang sa gitna ng iyong paglalakbay. You are still in the middle of your race. Sila tapos na. Pero kailangan kang magtiwala at kailangan kang maniwala. Darating at darating ka din doon. May sakit ka, natatakot ka, nangangamba ka, nadidepress ka. Hindi naman forever may sakit ka. At kailangan mong tandaan na dati magandang yung pangangatawan, healthy ka. Nagkataon lang ngayon tumatanda ka na. Kaya nga, humina na ang iyong, iyong immune system. Humihina na ang iyong pangangatawan. You have to understand there are changes in the body. Pero hindi naman forever yan. Bakit ba tayo nadidepress? Bakit ba tayo nalulungkot? Kasi napakarami sa atin ayaw gawin ang pagtakbo sa karera. Ayaw harapin ang paglalakbay. Napakarami sa atin, gusto lang yung finish line, gusto lang yung premyo. Pero ito po yung tandaan nyo. Those who love the journey will last longer than those who love the destination. Ulitin ko po yun. Tandaan nyo to napakaganda. Those who love the journey will last longer than those who love the destination. Oo, gusto mo matapos na. Pero nakakalimutan mo, meron buhay na tumatakbo sa harapan mo. Masaya din naman ito. Masarap din naman ito. Itong buhay na ito. Kung hindi mo matanggap ito, talagang malulungkot ka, mabibigatan ka sa iyong buhay. What do you need to do? You have to choose this life. You have to embrace this race. You have to be happy with this journey. Because life is 90% journey and just 10% the finish line. Sayang yung buhay dahil ang buhay ay isang paglalakbay. At yung ating mararating, kakaunti lang parte ng ating buhay yan. Kaya nga, huwag po niyong kalimutan. Una, huwag na huwag kang maiinggit sa ibang tao dahil iba-iba ang ating paglalakbay. Merong iba-ibang panahon, oras para sa atin. Huwag kang maiinggit sa iba kasi darating din ang araw, makakarating ka rin kung nasaan sila. Mararanasan mo din ang langit. Kauli-ulian, tandaan mo. Mag-enjoy ka. Maging masaya ka. Dito sa karera ng buhay. Dito sa paglalakbay ng buhay. Dahil ang buhay ay isang regalo at grasya na pinagkaloob ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga, sa buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin, magpasalamat tayo. Sa oras na pinagkakaloob ng Diyos sa atin, magpasalamat tayo. At sa hinandang langit ng Diyos sa atin, ito po sana magbigay ng pag-asa at tuwa sa atin. Purihin natin siya at pasalamatan ngayon at magpakailanman.